corporate entities have been encouraged to initiate programs aimed at preserving the wetlands as part of their corporate social responsibility CSR efforts. Water, Land and Natural Resources Minister Dr Xavier Jayakumar said this during the handover ceremony at Bukit Aeon to the Department of Wildlife and National Parks on Friday, citing the Indah Paya wetlands which has been the focus of CSR efforts recently. Kesederhanaan mengenai kepentingan pemeliharaan kawasan tanah lembab juga semakin meningkat. Kawasan tanah lembab merupakan penghalang kepada berlakunya bencana banjir dengan fungsinya sebagai span dan mengayarap air lebih banyak berbanding jenis tanah yang lain. Fungsi ini menjadikan kawasan tanah lembab penting sebagai kawasan tanggungan air ke kawasan Putrajaya, Cyberjaya dan Kuala Langat. Tanah lembab juga dapat dijadikan kawasan rekreasi dan berpotensi sebagai destinasi eko pelancong dan negara, di dalam negara kita. Hadirin sekalian, Catch akan terus komited di dalam memelihara dan pemulihara hidupan liar dan habitatnya termasuk tanah lembab. Kementerian juga mengalu-alukan segala bentuk kerjasama dan sumbangan daripada badan korporat dalam bersama-sama menjayakan usaha pemeliharaan dan pemuliharaan pelbagai yang biologi demi generasi akan datang. Currently, Paya Indah Wetlands is home to 230 types of birds, 220 types of plants, 14 types of fishes, 63 mammals, 20 types of reptiles, and 10 species amphibians.